హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు నా లేటెస్ట్ అప్డేట్ అండ్ న్యూస్ ఏంటో చూద్దాం ఈరోజు నా ఫస్ట్ న్యూస్ వచ్చేసరికి ఏపీలో ఐదో విడత రేషన్ పంపిణీ అనేది ఈరోజు ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి అయితే స్టార్ట్ చేశారు మనకు ఐదో విడతలో కొన్ని మార్పులు అయితే చేశారు నాలుగో విడతలో మనకు శనగలు ఇచ్చారు కదా ఐదో విడతలు అయితే మనకు ఒక కిలో కందిపప్పు అయితే ఇస్తున్నారు అలాగే మనకు ఎవరికైనా వేలు ముద్రలు పడకపోతే విఆర్ఓ గారి సహాయంతో ఆ రేషన్ అయితే ఇస్తామని చెప్పారు మనకు నాలుగో విడత చూసుకుంటే కనుక సుమారు ముప్పై లక్షల మంది వేలు ముద్ర పడకపోవడంతో వాళ్ళకైతే రేషన్ ఇవ్వలేదు ఐదో విడత కూడా ఉచితంగానే పంపిణీ చేస్తున్నాము అని చెప్పి గవర్నమెంట్ అయితే అనౌన్స్మెంట్ చేశారు దానికి సంబంధించి అనేవి ఆల్రెడీ మనకు వాలంటీర్ ద్వారా అయితే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు ఏ రోజు ఏ రోజు ఏ టైంలో వెళ్ళి మనం రేషన్ తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి మనకు వాలంటీర్స్ ద్వారా అయితే టోకన్స్ ఇచ్చారు కొంతమందికి అయితే ఇచ్చారు ఇంకా కొంతమందికి అయితే ఇస్తారు మనకు వన్ ఆర్ టూ డేస్ బిఫోర్ అయితే ఆ రేషన్కి సంబంధించిన టోకన్స్ అయితే వాలంటీర్స్ ద్వారా అయితే అందజేస్తున్నారు కంపల్సరీ వెళ్ళి తీసుకోండి ఈసారి చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని రెక్టిఫై చేశారు ఐదో విడత రేషన్ అయితే ఈరోజు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కరు వెళ్ళి తీసుకోండి సో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ అయితే ఇది ఇంకా కొన్ని అప్డేట్స్ ఉన్నాయి డీటెయిల్స్ అన్ని చూద్దాము ఈ వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీ ఒక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే మా ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లేటెస్ట్ గవర్నమెంట్ అప్డేట్స్ అన్ని వస్తూ ఉంటాయి ఏ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా తెలుసుకుంటూ ఉండొచ్చు ఎప్పటికప్పుడు లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వస్తూ ఉంటుంది మన ఛానల్లో సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ చూసుకుంటే కనుక మిడతలకు సంబంధించి ఈ మిడతలతో చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది అని చెప్పి గవర్నమెంట్ అయితే అనౌన్స్మెంట్ చేసింది సీఎం కేసీఆర్ గారు కూడా ఒక స్పెషల్ కమిటీని కూడా వేశారు ఎలా అరికట్టాలి ఏంటి అని చెప్పేసి సో ఇవి చూసుకుంటే కనుక ఒక్క రోజుకి నూట యాభై కిలోమీటర్లు అయితే ప్రయాణిస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది మనకు నార్త్ నుంచి సౌత్ వైపు సో ఇవైతే వస్తున్నాయి ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల వైపు వచ్చేదానికి ఆస్కారం ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది ఇంకొక వన్ వీక్ ఆర్ టూ వీక్స్లో సో ఇవి చూసుకుంటే సుమారు పదిహేను కోట్ల ఆ మిడతలు అయితే ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది అలాగే ఈ దీని లైఫ్ స్పాన్ వచ్చేసి రెండు నెలల నుంచి నాలుగు నెలలు ఒక్క రోజుకు ఈ మిడతలన్నీ కలిసి ముప్పై ఐదు వేల మంది తినే ఆహారాన్ని అయితే తింటాయి అని చెప్పి అధికారులు అయితే చెప్పారు సో దీని గురించి అధికారులు అయితే మనకు అగ్రికల్చరల్ రైతులకు సంబంధించి వాళ్ళని అయితే కొంచెం అలర్ట్ చేశారు కొన్ని మందులను అయితే పిచికారీ చేయండి అలాగే డీజేలు కానివ్వండి సౌండ్స్ పెట్టండి అని చెప్పి సో కొంతవరకు అయితే చర్యలు చేపట్టడానికి అధికారులు అయితే రైతులకు కొంతవరకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఇచ్చారు కాకపోతే ముఖ్యంగా రైతులు అయితే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఒక్క రోజుకి ముప్పై మందికి సరిపడే ఆహారం అయితే తింటాయి అని చెప్పారు అలాగే ఇవి వానాకాలం అయితే పిల్లల్ని ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అని చెప్పి కూడా అధికారులు అయితే చెప్పారు మనకు నార్త్ సైడ్ చూసుకుంటే రాజస్థాన్ కానివ్వండి కొన్ని చోట్ల దీని ఇంపాక్ట్ చాలా వరకు ఉంది చాలా చెట్లను కానివ్వండి చాలా మనకేంటంటే ఆకులు తినుకుంటూ వస్తున్నాయి సో మన తెలుగు రాష్ట్రాలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి రైతులందరూ అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ అయితే అనౌన్స్మెంట్ చేసింది సో నెక్స్ట్ న్యూస్ చూసుకుంటే కనుక మనకు లాక్డౌన్ అనేది మే థర్టీ ఫస్ట్తో కంప్లీట్ అవుతుంది అమిత్ షా గారు అన్ని రాష్ట్రాల సీఎంస్తో కాల్ చేసి నిన్న మాట్లాడారు ఏం తీసుకోవాలి డెసిషన్ అని చెప్పేసి లాక్డౌన్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలా వద్దా అని చెప్పేసి ముఖ్యంగా చూసుకుంటే కనుక ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ లెవెన్ సిటీస్లో అయితే ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టాలి అని చెప్పి డిసైడ్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది ముఖ్యంగా చెన్నై కానివ్వండి హైదరాబాద్ బెంగళూరు ఇలాంటి మేజర్ సిటీస్లో అలాగే మనకు కర్ణాటక చూసుకుంటే కనుక సీఎం యడ్యూరప్ప గారు కొన్ని రాష్ట్రాల నుంచి రాకపోకలు నిషేధించారు ముఖ్యంగా చూసుకుంటే కనుక మహారాష్ట్ర తమిళ తమిళనాడు గుజరాత్ సో రాజస్థాన్ ఇలాంటి ఎక్కువ కేసెస్ ఉన్న రాష్ట్రాల నుంచి అయితే మా రాష్ట్రానికి రావద్దండి అని చెప్పారు ఫ్లైట్స్ కానివ్వండి ట్రైన్స్ కానివ్వండి రానియము ఆ రాష్ట్రాల నుంచి అని చెప్పారు ఇప్పుడే కంట్రోల్ చేయడమే కొంచెం కష్టంగా ఉంది మళ్ళీ వాళ్ళందరూ వస్తే వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడం కూడా కష్టం అవుతుంది అని చెప్పారు ఏదేమైనప్పటికీ మనకు రెండు మూడు రోజుల్లో ఫైనల్ డెసిషన్ అయితే తెలుస్తుంది సో లాక్డౌన్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తారా స్కూల్స్ కాలేజెస్ ఓపెన్ చేస్తారా అని చెప్పేసి అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు సో షాప్స్ వరకు పర్మిషన్ అయితే ఇచ్చారు కానీ కాకపోతే ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా అయితే ఇంకా ఇవ్వలేదు సో ఫైనల్ డెసిషన్ అనేది కేంద్రం ఇచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రాలు తీసుకుంటారు అలాగే టెంపుల్స్ కానివ్వండి చర్చెస్ మసీద్స్ వీటిని కూడా ఓపెన్ చేయలేదు సో వీటన్నిటిపైన గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చే డెసిషన్ పైన మనకు ఫైనల్ డెసిషన్ అయితే ఆధారపడి ఉంటుంది అన్నట్టు తెలుస్తుంది సో రేపైతే మనకు తెలిసే అవకాశం ఉన్నట్టు ఉంది అలాగే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ చూసుకుంటే కనుక టిక్టాక్కు సంబంధించి రేటింగ్ అయితే మళ్ళీ పెరిగింది వన్ పాయింట్ త్రీ స్టార్ నుంచి మనకు ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ స్టార్కి అయితే రేటింగ్ మళ్ళీ పెరిగింది ఎందుకంటే ప్లే స్టోర్లో ఎనభై లక్షల చాలామంది ఏంటంటే క్యారీ మినాటి ఒక వీడియో చేశారు దాంతో ఏంటంటే చాలామంది వన్ స్టార్ రేటింగ్ ఇచ్చి
సో ఇది నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ చూసుకుంటే కనుక తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంకు సంబంధించి భూములు అయితే విక్రయించము అని చెప్పేసి వైవి సుబ్బారెడ్డి గారు అనౌన్స్మెంట్ చేశారు దానికి సంబంధించిన తీర్మానము ఒక జీవో కూడా పాస్ చేశారు అదేవిధంగా ఎలాంటి ఆభరణాలు కానివ్వండి ల్యాండ్స్ కానివ్వండి వాటిని కాపాడే విధంగా అయితే కొత్త చట్టాలు తీసుకొస్తాము అలాగే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంకు సంబంధించిన ల్యాండ్లు కూడా ఏవేవి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో వాటిని కూడా వెబ్సైట్లో పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాము అన్నట్టు మనకు తెలుస్తుంది నిన్న సో మనకు మీటింగ్ అయితే కండక్ట్ చేశారు ఒక కమిటీ ఏ విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి అలాగే కొన్ని గూడులు కూడా దత్తత తీసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది సో వాటన్నిటిని డెవలప్ చేస్తాము ఎలాంటి ప్రాపర్టీస్ కానీ కానుకలు కానీ అమ్మము అని చెప్పి సుబ్బారెడ్డి గారు అనౌన్స్మెంట్ చేశారు సో ముఖ్యంగా చాలా మంది ఏంటంటే అపోజ్ చేయడంతో మనకు ఈ డెసిషన్ అయితే ఫైనల్ గా తీసుకున్నారు అప్పుడు అయితే ఎలాంటి భూములు అయితే విక్రయించట్లేదు దానికి సంబంధించి విక్రయించకుండా ఒక జీవో కూడా పాస్ చేసినట్టు అయితే మనకు తెలుస్తుంది ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ సో నెక్స్ట్ న్యూస్ చూసుకుంటే కనుక రైల్వే శాఖకు సంబంధించి సో రైల్వేలో మనకు ఆల్రెడీ రిజర్వేషన్స్ అయితే స్టార్ట్ అయ్యాయి కాకపోతే ఏంటంటే మనకు థర్టీ డేస్ వరకే టైం ఇచ్చారు ముందు చూసుకుంటే కనుక మనకు వన్ ట్వంటీ డేస్ ఉండేదాన్ని ఇప్పుడు ముందు మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే థర్టీ డేస్కే దాన్ని మళ్ళీ వన్ ట్వంటీ డేస్కి పెంచారు సో మీరు ఇప్పటి నుంచి టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే కనుక టూ హండ్రెడ్ స్పెషల్ ట్రైన్స్ నడుస్తున్నాయి కదా ఫస్ట్ నుంచి సో వన్ ట్వంటీ డేస్ మనకు వన్ ట్వంటీ డేస్ వరకు అయితే రిజర్వేషన్ చేసుకోవచ్చు సో ఏదైనా ముందు అడ్వాన్స్ ప్లానింగ్ ఉంటే కనుక మీరు చేసుకోండి మనకు ఈ రోజు నుంచి అయితే అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ అన్నీ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి సో టూ స్పెషల్ ట్రైన్స్ మాత్రమే పెట్టారు అన్ని ట్రైన్స్కి అయితే ఇంకా ఇవ్వలేదు అన్ని ట్రైన్స్కి ఎప్పటి నుంచి ఇస్తారు అయితే చెప్పలేదు కాకపోతే కంపల్సరీ ఏంటంటే ట్రైన్స్ ఎక్కేటప్పుడు మనకు ఫస్ట్ నుంచి ట్రైన్స్ తిరుగుతున్నాయి కదా మనకు థర్మల్ స్క్రీనింగ్ కానివ్వండి మాస్క్ శానిటైజర్స్ ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత అలౌ చేస్తాము సో ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మాత్రం ఎక్కించుకోవు అలాగే జనరల్ బోగీలు ఉండవు అని చెప్పారు మనకు కేవలం రిజర్వేషన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి జనరల్ బోగీలు అయితే మాత్రం ఎక్కించుకోము జనరల్ బోగీలు తీసేస్తాము రిజర్వేషన్ క్లాస్ వరకు ఉంటుందని చెప్పి అనౌన్స్మెంట్ అయితే చేశారు సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ చూసుకుంటే కనుక స్కూళ్ళకు సంబంధించి ఏపీ గవర్నమెంట్ ఒక ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్ అయితే చేసింది సో స్కూల్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించే విధంగా ఒక సెక్షన్కి కేవలం నలభై మంది అది గవర్నమెంట్ అయినా కానివ్వండి ప్రైవేట్ అయినా కానివ్వండి ఒక సెక్షన్కి స్కూల్ కానీ కాలేజ్ కానీ మనకి ఇంటర్మీడియట్ అయినా సరే స్కూల్ అయినా సరే ఒక సెక్షన్కి నలభై మందే ఉండాలి అలాగే మాక్సిమం వచ్చేసి తొమ్మిది సెక్షన్లు మాత్రమే ఉండాలి ఏ స్కూల్ అయినా సరే ఏ క్లాస్ అయినా సరే ఇంటర్మీడియట్ కానీ ఫస్ట్ ఇయర్ కానీ సెకండ్ ఇయర్ కానీ ఒక క్లాస్కి మాక్సిమం ఏంటంటే తొమ్మిది మంది ఒక సెక్షన్కి నలభై మందే మాక్సిమం వచ్చేసి తొమ్మిది సెక్షన్లు మాత్రమే అలౌ చేస్తామన్నారు అంటే సో మొత్తం చూసుకుంటే మూడు వందల అరవై మించి ఉండకూడదు స్టూడెంట్స్ ఒక క్లాస్కి మనకు ఇంటర్మీడియట్ చూసుకుంటే ఏడు వందల ఇరవై సో ఈ మాక్సిమం ఏంటంటే ఒక కాలేజ్కి ఏడు వందల ఇరవై మించి స్టూడెంట్స్ అయితే ఉండకూడదు అని చెప్పి సో మనకు ఆదిమూలపు సురేష్ గారు దీనికి సంబంధించిన అనౌన్స్మెంట్ అయితే చేశారు స్కూల్స్లో మనకు నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ సో ఆగస్ట్ నుండి థర్డ్ నుంచి స్కూల్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కదా సో ఈ విధంగానే చర్యలు అయితే తీసుకోవాలి ఎవరన్నా దీన్ని అతి కంపల్సరీ వారి మీద కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాము అని చెప్పి సురేష్ గారు అయితే చెప్పారు సో స్కూల్స్ కు సంబంధించిన అప్డేట్ అయితే ఇది ఎప్పుడు ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అన్ని ఎప్పుడు ఓపెన్ చేస్తారని అయితే మాత్రం ఇంకా తెలియదు అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏదైనా వస్తే అప్డేట్ సో వాళ్ళు చెప్పేదాన్ని బట్టి మనకు స్కూల్స్ ఓపెన్ చేయడానికి అయితే ఆస్కారం ఉంటుంది సో మేబీ ఇంకా కొంచెం టైం అయితే పట్టచ్చు స్కూల్స్ కాలేజెస్ వరకు ఎందుకంటే ఎక్కువ పిల్లలు కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కొన్ని జాగ్రత్త అయితే తీసుకుంటారు కంపల్సరీ సో స్కూల్స్కు సంబంధించిన అప్డేట్ అయితే ఇది నెక్స్ట్ అప్డేట్ చూసుకుంటే కనుక క్వారంటైన్కి సంబంధించి దేశం మొత్తంలో దేశం మొత్తంలో చూసుకుంటే సుమారు ఇరవై మూడు లక్షల మంది అయితే క్వారంటైన్లో ఉన్నట్టు మనకు తెలుస్తుంది అందులో చూసుకుంటే ముఖ్యంగా ముంబైలో ఆరు లక్షల మంది అయితే క్వారంటైన్లో వాళ్ళకి ఫెసిలిటీ అయితే ఆ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అలాగే గుజరాత్లో చూసుకుంటే కనుక మూడున్నర లక్షల మంది అలాగే బీహార్లో రెండు లక్షల మంది అలాగే మనకు చూసుకుంటే కనుక ఆంధ్రప్రదేశ్లో పద్నాలుగు వేల ఐదు వందల మంది అయితే క్వారంటైన్లో ఉన్నారు సో దీంట్లో ఏంటంటే పెయిడ్ క్వారంటైన్స్ కూడా ఉంటాయి మనకు విదేశాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళకు పెయిడ్ క్వారంటైన్స్ ఉంచుతున్నారు సో మనకు కొంతమంది వలస కూలీలు వీళ్ళని ఆ గవర్నమెంట్ క్వారంటైన్లో అయితే పెడుతున్నారు సో మొత్తం చూసుకుంటే కనుక ఇంతమంది క్వారంటైన్లో ఉన్నారు సుమారు ఇరవై లక్షల మంది మే పదకొండో తారీఖు మే పద్నాలుగో తారీఖు చూసుకుంటే పదకొండు లక్షల మంది ఉన్నారు ఈ రోజు చూసుకుంటే మే సుమారు ముప్పై తారీఖు చూసుకుంటే అది ఇరవై లక్షలకి పెరిగింది మనకు దీంట్లో ఎన్ని కేసెస్ వస్తాయో చూడాలి సో వాళ్ళైతే టెస్ట్లు చేస్తున్నారు ఇంకా మనకు టెస్ట్లు ర్యాపిడ్ టెస్ట్లు ఇంకా పెరగాలి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా టె